Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня буду готовить очень вкусные гренки. У меня багет вот такой, он на 150 грамм. Можно брать любой батон, рожок. Все, из чего вы готовите гренки, все подойдет. Нарезать булку, багет можно под углом. А здесь тоже, как вам нравится, так и делайте. Кусочки я не делаю очень тонкими, но и толстыми. Не стоит нарезать, где-то миллиметров 7-8 достаточно. Нарезаем булку или багет и сразу же ставим в сковороду разогреваться на плиту. Вот такие ломтики у меня получились. В разогретую сковороду я налила 2 столовые ложки растительного масла и теперь сюда выкладываю все подготовленные кусочки. Масло может уйти чуть больше. Чтобы булка эта не горела, подливайте масло. У меня уйдет ложки 3 столовых. Багет я буду поджаривать только с одной стороны, так он будет менее жирный, а хруст у него будет. Первую партию обжарила, вы знаете, и так уже греночки очень вкусные получаются, но будем готовить дальше. И выпекаем потом вторую партию этих булочек, багетов. Я очистила один зубчик чеснока и сейчас каждую кусочек булочки я смажу только с одной, вот с этой хрустящей стороны, чесноком. Чеснок, конечно же, добавляйте по своему вкусу. Можно слегка дотронуться, немножко намазать, а можно, конечно, от всей души. Я булку только сняла со сковороды и сразу же натираем чесноком, чтобы булка еще была такая твердая. Чеснок тогда очень легко ложится. Заранее в крутую отвариваем два куриных яйца и остужаем их. Теперь яйца я натираю на мелкой сырной терке. А хотите, можно мелко нарубить ножом или натереть на крупной терке. Мне больше всего нравится вот такая сырная терка. У меня кусочек на 200 грамм пол твердого сыра. Я натру только 150 грамм, потому что это как раз та пропорция всех продуктов, чтобы использовать на все кусочки багета. Сыр у меня типа российский. Берите любой пол твердый сыр и натирайте его также на сырной терке. Получается у меня вот такая сырная стружка. Сохраняйте себе этот рецепт, он доступный, очень вкусный и знакомый всем. А вдруг вы еще такие бутерброды не готовили? Ссылкой на это видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети, я вам буду за это очень благодарна. Майонез добавляйте тот, который любите. Я добавлю 4 столовые ложки без горок майонеза. Соль не добавляю, а вот черного молотого перца обязательно одну щепотку. Теперь всю эту массу нужно хорошенечко перемешать и посмотреть, если майонеза не хватает, добавляем. Я добавлять майонез не буду. Масса должна получиться вот такой, клейкой, вязкой, то, что мне надо. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео на канале и узнавать об этом первыми. Чесноком гренки можно было не натирать, а вот сюда выдавить один зубчик чеснока, но это все по вашему желанию. На каждый ломтик багета нужно выложить вот эту массу. Делите ее так, чтобы хватило на каждую булочку. Бутерброды самые простые, но такие вкусные. Они никогда не остаются лежать на столе, моментально уходят. Поэтому сразу же готовьте их побольше. Я открыла шпроты в масле, мне понадобится ровно одна баночка. И по одной рыбке я достаю и выкладываю сверху на бутерброды. Сюда можно добавить либо кислый огурчик, маринованный или бочковой небольшой кусочек. И у меня помидоры черри, я их просто разрежу на четвертинки, потому что они достаточно большие. Можно половинку, либо четвертинку. У меня томаты красные, но цвет томатов может быть абсолютно любой. Шпажки для канапе тоже берите те, которые найдете в продаже. Прокалываю томат и закрепляю этот томат на бутерброд. Получится вот такая закуска. Быстрая, простая, очень вкусная, нравится всем. Можно даже часть сделать с томатами, а часть с соленым огурчиком, а может быть и со свежим. Зелень петрушки или укропа выкладываем сверху, я отрываю листочки и кладу. На контрасте очень красиво смотрится. Готовьте домашняя еда, самая простая, вкусная. Конечно же, готовьте для своих семей. Здесь, как говорится, вместо тысячи слов. Просто приготовьте и попробуйте. Я таким бутербродом не даю постоять в холодильнике, сразу приготовила, подаю к столу. Багет такой хрустящий, сочетание вкусов очень хорошее. Ну, в общем, нашей семье нравится, я думаю, что и вашим понравится. Всем до встречи в комментариях, в новых видео, всем удачи, пока-пока.